哎，师傅啊，他照革命工作照。哦哦。姑娘，你上次的照片还没拿呢吧？我给你拿啊。啊？哎哎，二丫，你在这拍过照片啊？哦，没有没有。啊对，啊姑娘，这你照片。不是的。是你的，我看过了。不是我的照片，这这这这明明是你照片吗？那姑娘呢？不是，二丫，二丫，你这这姑娘，这明明是她照片的。哎，师傅，那你给我吧，啊，行吗？行，没问题，放心吧。啊啊，好你个张永康！曹叔，您看我这手法怎么样？熟是比以前熟多了，可就是手法上啊，还得要加强锻炼啊。哎，哦，对了，小张啊，你再去催催赵主席吧。他这个人怎么这么心里没数啊？啊，赵主席也许是有别的事儿在忙着。领导没有来看，而且听说电影厂的人还要来，这么多年不知道，要是出了问题怎么办呢？你快点去，把他给叫过来啊！大叔，您看我行吗？你啊，哎呦，你让我想想吧。赵康，赵康啊，解释解释吧。哎呦，唐师傅，您等一下啊。迪克，干迪克，迪克干什么呀？迪克，来来来来，张永康把二丫留下来了。不是你说他怎么想的？费了那么大的劲儿，最后把人给留下来了，鸡飞蛋打狗跳墙吧？我怎么知道？你不知道？你不知道谁知道啊？哎，你究竟怎么想的呀？你是不想跟张永康结婚了，还是嫌那二丫闹得不够啊？我跟张永康结不结婚，跟这个有什么关系啊？当然有关系啦！你俩不结婚，我跟那谁，那谁怎么结？谁呀、啊？你别装了，你知道的。哎，你跟他结不结婚，跟我和张永康有什么关系啊？当然有关系啦！说你们俩不结婚，他天天想着，想着你。哼，你说什么呢？本来就是嘛。啊，那你让我怎么办？我让张永康把二丫赶走啊？对呀、啊，就是这样的呀。本来就已经努力了，他就快走了，你说又给留下来，你跟他说什么？可是。全场现在都在为云姐和东方红出力，我不管云姐还有东方红，我就知道，爱情，爱情是自私的，爱情是崇高的，爱情是纯洁的。罗曼尼亚，对不起，我不懂爱情，你就是个不懂爱情的人，我看你都不懂。麻烦你出去，我不。好吧，我承认，我欺骗了二丫。哎，我这么做也是为了让她尽快到部队去，所以我才答应跟她照这张照片的。哼，哎，我是为了三个人都能解脱。你又不是不知道，我跟她这么拖下去不会有什么结果。那瞎子都能看明白，我们俩不可能结婚。别给我扯结果，给我解释动机。你为什么不直接告诉她？你为什么要欺骗她？我试了多少遍，你又不是不知道。二丫她一根筋，我能跟她解释清楚吗？你也知道二丫简单啊，那二丫把这件事当真了，你说怎么办吧？我能怎么办？你说我能怎么办？你要是男人，你就对这件事负责。我不可能。那你当初为什么留下她？我是为了云姐。这这这这这得了吧，少跟我扯这个好听的。苏伟慈知道这件事吗？这么说你还欺骗了苏伟慈？张永康，如果说欺骗一个姑娘可以原谅的话，欺骗两个女人就是道德问题了。哎，对对对，哥们儿，你是哥们儿吗？不是哥们儿，你帮帮我吧，啊。
知道吗？你从灵魂深处都透着虚伪。如果我帮你的话，就是帮你欺骗两个姑娘。那好啊，这事儿啊，我去跟他们解释，你就别跟我们中间掺和了啊！别我，这件事我掺和定了。赵康，要不撕下你这张虚伪的假面具，我就不姓邹。苏瑞斯同志，走，司令，你说话呀！你平时这滔滔不绝哪去了？说话呀！都是我的错，行了吧？哟，哟，你怎么了？你你，哎，你怎么了？你这是？我不要就滚，滚！你给我马上离开这儿！你说什么？你说什么呢你？马上滚！我不想再见到你。强的人有的是呢，我算什么？我只不过是一个农村丫头。我真想掐死你，随便。我真恨你这张挂满血笑容的脸，越来越让人恶心。是吗？可我倒觉得挺真诚的。也就你一个人这么想，至少他不这么认为。你这是欺骗，你知道吗？苏伟慈早晚会认清你的嘴脸。我真没想到你是这么肮脏卑鄙。我肮脏，我卑鄙。邹立克，凭什么我得到苏伟慈我就卑鄙肮脏？你得到他就高尚就真诚，天下哪有这样的道理？你不就有一当官的爸爸？有什么呀？你别忘了，我爸爸当年也是脑袋别的裤腰带上从枪林弹雨里闯过来的。他要但凡有点文化，现在没准早就市长部长了。哼，照你这么说，那井冈山的骡子到现在还拉炮弹呢？你骂人？革命分工不同。放开。我爸爸有文化，你别我爸我爸的，上学的时候就整天把我爸我爸挂嘴上，唯恐别人不知道你有一当官的爸爸，是不是？切，什么事儿你都想优先啊？啊，戴红领巾优先，进工厂要优先，现在搞对象你还想优先？邹迪克，我告诉你，我张永康还就不服这口气。你这是嫉妒，所以你一直跟我较劲儿。哼，我嫉妒。邹迪克，你别把自己想那么高大。我其实一点都不嫉妒你，我就要告诉你
，我张永康一点都不比你差，甚至比你强。你能得到的，我张永康照样能够得到。所以，争苏伟慈是第一的，爱苏伟慈是第二的。我干脆说吧，你根本就不爱苏伟慈，你就是因为我喜欢他，所以要把他从我身边夺走，你就胜利了，就赢了，是吧？你少来教训我。爱与不爱，用不着你告诉我。我就想让你知道，苏卫慈是我的，我的。张永康，你真是变了，你这儿坏了。我告诉你，你这样会害了苏卫慈，也会害了你自己的。邹迪克，你这是吃不着葡萄，愣说葡萄是酸的。你还真行，哼！当然了，我是谁呀、啊？罗马尼亚呀、啊，在这个厂里，没有比罗马尼亚更优秀的姑娘。哎哎，打住打住！我以后再不夸你了，行吗？哎，你怎么这样啊？哎，一会儿下班去我家吃饭呗。我妈做的馄饨馅儿都喂好了，韭菜的。我不吃韭菜，伤胃。那你吃什么？哎，你一会儿干嘛去？我跟苏卫慈同志有约会，你就知道苏卫慈，哼，苏卫慈，苏卫慈，苏卫慈也吃韭菜的。嗯，挺好吃的，快吃吧。这丫头，不是你吵着要吃馄饨的吗？那怎么了？不舒服了？嗯，行。妈，那个佐迪克眼里除了苏卫慈，什么都没有。哎呀，我还以为什么事儿。他们家那是富一辈子一辈的臭毛病，就认得剥削阶级。我不服，这就是怪你自己了。三条腿的蛤蟆没有。那两条腿的男人满街都是，你就非得那个佐迪克不可？叔，爷爷，我们走了。嗯，哎呀，你就这么走了，左书记啊，这不是太可惜了吗？秀兰，你再劝劝他吧。人走喽，爱情上你是平衡了，可良心上呢？没用，越发泄越说明你心虚。
才为我留了下来。对他意味着什么？是美好生活的开始，还是噩梦的继续？我们都不得而知。怎么了？我能去哪儿啊？回家。我没有家里钥匙。那是谁呀、啊？咱们工厂的宝贝，你把他赶走了，谁给你的权利？幸亏你把他追回来了，否则我就开除你。好嘞。工作照吧，工作照精神点儿。哎，好哎，做好了，头歪一点点，多了点儿，多了点儿了。下巴注意，哎，准备啊，笑着点儿，笑着点儿。一、二、三。从现在开始，你就是我们厂的正式职工了，好好干啊。二丫成为了我的工作伙伴，这是老天对我的照顾，还是对我的捉弄？没有人能够回答。我和二丫朝夕相处，但我总觉得很别扭。工作和生活搅在了一起，我当时只知道，要想成就自己的理想，就必须要有强大的野心和逆天而行的疯狂。他要我与所爱的人开始疏远，我也要坚持，我不会退却，因为我太热爱云锦了。对，可能每一代云锦大师都会有这种情感经历，都会孕育这样的痛苦。这俩人配合的还挺默契。嗯。你别小看这布，还真重要。晚上睡觉的时候一定要把帘拉上。现在天冷了，穿堂风可厉害了。嗯，你别早上一起来一照镜子，发现自己啊，狗完眼斜。你胡说八道什么？<笑>我的妈呀，张小康，你什么意思啊？怪吓人的。穿堂风吹的，狗完眼斜。张小康，你干什么呢？他干嘛呢？别理他，接着挂。哼。嗯。呃，穿台风。嘿嘿嘿嘿嘿。嘿，你成心捣乱是不是？你快点挂好不好？我还不挂了。怎么了？我我逗他玩呢，我又不给他挂，就是。我们年轻人有颗火热心，革命路上向前进，向前进。哪里有困难，哪里有我们。向前进，向前进，朝着胜利的方向。我们年轻人有颗火热心，革命路上向前进。哪里有困难，哪里有。你有完没有啊？向前进，向前进。哎呦！瞎叫唤什么呀？我还没说什么呢，你都叫唤上了。我说
，你换衣服能不能遮掩着点儿？像什么样子？怎么了？那我身上又没有写反动标语。你少跟我耍贫嘴啊！看你这点出息！什么出息啊？怎么才能有出息啊？啊，我娶了她就有出息啊？你，我打你，你信不信？我信。您杀了我，我都信。阿、啊、丫同志，拿把菜刀来。您杀我。我早晚一天让你给气死！你不讨厌我吗？我搬走。搬吧，谁拦着你了？哎，搬走之前把我换下来衣服洗了啊。哎呀，你你这是怎么了，曹主任？啊，我没地方去了。你不住张家了？谁都知道那不是我们家。这也是啊。可我这一时半会儿的，我到哪儿去给你找间宿舍呢？我不管，反正我人跟包袱都在这儿了。曹主任，给我想办法。如果想不出办法，我我就不走了。哎呀，你千万不要走啊！睡我床上。那你睡哪儿啊？我睡大街上啊。啊？哎呀，好了好了，你们都是我的姑奶奶，行了吧？二丫呀，我给你想个办法吧。啊，你别急，先坐会儿啊。我们家不能白住，每天早上得起来做早饭、洗碗，这些活儿你都得抢着做。别辞啊！我正找你呢。凤华，什么事儿？宿舍的帘子掉了，你帮我装一下呗。哼，这你应该早搜集课呀！哎，你没被吹得口歪眼斜吧？行，这句话是你说的，我现在就去找搜集课。哎呀，妹子，大伙都逗你玩呢。你说，你到底什么意思？什么什么意思啊？你把他留下。你心里想的是什么？谁啊？哦，你是说二丫啊？那我留下她也是为了云锦，为了东方红啊。是吗？啊。曹大姐，嗯，单人宿舍确实没有了。您看合住行不行？行啊，只要你能尽快的帮我解决问题就行了。呃，苏慧慈那儿有张床，你看行不行？有，这可、个、不行，他们俩本来就有矛盾，这不是冤家聚头吗？曹大姐、嗯，我确实没有办法了，我总不能给你变出一张床来吧？哎呀，这怎么办？那您再想想别的办法。行啊，我再想想别的办法吧。谢谢你啊。啊，没事。哎，好，您慢走啊。哎，好。我就是觉得，全场上下谁都可以留他，就是你不能。你要是把他留下，就说明你心里有小算盘。我告诉你，这辈子你只能是我一个人的，别人是谁都不行。嗯。哎，我心里怎么想的，你怎么知道啊？啊，张小芳，还搞对象呢，挺热乎的嘛。我弟弟热乎吧你？行了，别闹了，走。张小康，张小康，你又写作来了。
。哎呀，不是就是换个宿舍吗？有什么可麻烦的？要不然我给你们搬，还不行吗？啊？反正我是不愿意跟那个二丫一起住，乡下人，麻烦。文秀，你要是愿意，我就搬走。我也不愿意。乡下人怎么了？我也是乡下人。要不，我们搬你家，跟罗马尼亚一块住。您本来跟他一块住。行了行了行了，瞧瞧你们一个个的，都是这么自私，没点觉悟。你们俩怎么说？搬不搬呢？不搬。我还就不信了，这么大一个厂子，放不下一张床来。曹小东，你好。这曹阿姨，哎，永康啊，我正找你呢，我给二丫呀找了个住处，住哪儿啊？威斯的房间。那可不行，啊，他们俩本身就有矛盾，不合适。有什么不合适的？邹书记都说了啊，迁就他们两个，就等于是鼓励他们一直闹矛盾。都是一个厂的工人了，怎么就不能住在一块儿啊？再说了，人家一个大姑娘家老住在你们家里，那算是怎么回事儿啊？要不你把她娶了？嗯。还愣着干什么呢你？你你赶紧去呀、啊！哎呀，你去呀、啊！真是！对呀，这椅子边上掉下来啊！哎，慢点啊！哎，你好，你好。来来来来来，就这屋，就这屋，慢点啊！慢点，慢点，楼梯，楼梯。慢着点，慢着点，哎，好，就这，就这，就这，哎，你好，二位辛苦了啊，你们忙去吧，谢谢了啊。贝斯啊，我呢，给你找了个伴儿，找了个伴儿啊，我这事先呢，也没给你打个招呼，什么意思啊你？啊，我呢，在你这宿舍啊，给你安排了个人。谁呀、啊？乔二丫，乔二丫，二丫，嗯，把家里这点饭票带着。叔，我不要，拿着。我不要，拿着。嗯，爸，哎，哎，收拾好了吗？嗯，来，我来吧。哎，这是我的衣服。哎，那厂里有的是热水，我帮你洗了吧。走吧。叔，那我先过去了。哎，二丫，呃，没事就回来，这是你的家啊。我知道的。哎，走吧，爸，我先送他。哎，好，哎，那个维茨啊，你看，这厂里头啊，实在是没有宿舍了，所以安排在这儿了。我说你们呀，要好好相处。这一帮一，一对红嘛，一帮一，一对红。维茨啊，我知道，你这心里呢。肯定是不痛快，可也得要注意团结呀，曹主任，请你出去。魏慈啊，出去！你，你这是什么意思啊？我没什么意思，请您出去，出去。可是厂里的宿舍，是，这是厂里的宿舍，但
电视是给我一个人住的。出去，苏伟慈，你干什么？啊？哎，你干什么，苏伟慈？你干什么？对不起。哎，你这是干什么？这是我的宿舍，谁也别想进来住。跑了，跑了就去找，告诉他，这是工厂宿舍，不是在家里。他们俩住在一起啊，确实处不来。你不了解女人。哎呀，有什么不了解的？你不要忘了，她是工厂的职工，不是家庭妇女。你说的倒清清，出了问题还不是我们去解决？当然要解决了。出现问题要解决一次，啊，解决不好，那就是你们工作没有做到家，就这么定了啊！哎，还愣着干什么？解决问题去。好，那我走了。行了，我也不跟你们说。小李啊，哎，你再到医务室给我找找去啊！太不像话了。对呀、啊，站起来，站起来。那哟，曹主任怎么了？这门啊，到现在也没打开，人也不知道跑到哪去了。啊！哎呀呀，我看，你还是先搬回去吧，住几天。那也好。哎呀，走吧。看这是闹！哎，爸，觉得吧，你这么处理不合适。哼，有什么不合适的？过去在部队，连长排长最会治这些闹不团结的人。你不是搞不团结吗？好，你是机枪手，我就把这个闹不团结的人分配给你装子弹。到了战场上，打起仗来，我看还有谁敢闹不团结？现在不是打仗的时候，没那么严重、啊，有什么区别、啊？哦，炮火连天的时候能够放得下，怎么和风细雨的时候就不行了？哎，哎，要不我出个主意，你看行不行啊？我把跟张永康的宿舍让出来，行吗？不行，就让他们两个住一间啊。我就不相信了，共产党的思想工作方法是最先进的。你干嘛非要这样呢？不就一间宿舍吗？不是宿舍，是心胸，是一张连床都容不下的心胸。还能装得下东方红的万里河山吗？好，好，好，好，好，一说大道理啊，我说不过您。哼，您说了几一辈子了。哼，哎，等等，等，陪我一块儿去，我就不相信解决不了这个问题。嘿，来劲了！上来，上来吧，您快下来！千万别跳，快快快，别跳，别跳！有什么人在这里？说吧，好不好？快快快，快快快，千万别跳，千万别跳！有什么事啊？慢点啊！苏大夫，您快下来吧，别站别二楼，你们站两边太危险了，苏大夫，赶紧下来啊！苏大夫，太高了，您快下来，这多危险呢，是不是？苏大夫，苏大夫，您下来啊！太危险了，咱们快下来，对不对？魏慈，你先下来，有什么事儿咱们商量好不好？要不你先找个别的地方住，把钥匙先给他，行不行？我说乔二丫同志，咱们是不是搬回去再住几天呢？啊，就是，我不搬，这是分给我的宿舍，不管等到什么时候，我都要进去
好看的。好，都三个，听见没有？三个，回车上那工作岗位上。好，走吧。苏卫斯同志，把钥匙给我。我再说一遍，把钥匙给我。你是咱们厂的职工，我要处分你，你信不信？爸爸，处分什么呀？人家不是纪律问题。闭着你的嘴！你们两个啊，去把那个门给我撬开，啊！去呀！去呀！我还真不信这个邪呢。你干嘛呀？怎么了？在抢我锤子！你怎么也不说话呀？我在想用什么语言才能安慰你。我不需要安慰。得了吧，别假装坚强了。我知道，我这么做不应该。不，魏慈。其实你怎么做，都是正确的。爱情中的女人，本来就不应该是理智的，但也是最美丽的。这正是你跟其他姑娘不一样的地方。其他姑娘，也许一辈子都焕发不出这种美丽来，可你不一样，真的。在这个世界上，我最欣赏的女人，除了我妈，另外一个就是你。女人如果没有爱情，就等于没有青春。可是大多数女人，她们的爱情是看不见的，所以青春就显得特别暗淡。可是你们不一样。想听听我妈妈的故事吗？我妈妈出生在上海的一个大家族，她的祖父是晚清的官吏，她的父亲就是我姥爷，是上海有名的大商人。谁能想到，在这么一个腐朽透顶的大家庭里，竟然走出了我妈妈这样的奇女子。那时候我爸爸在上海搞工人运动，经常化妆出现在我姥爷的工厂里。后来他们认识了，相爱了。国内第一次革命战争的时候，我爸爸离开了上海，我妈妈竟然砸开了锁着他小楼的窗户，身无分文，硬是找到了井冈山根据地。那个年代。找到井冈山，多难呢！后来，他们一起走上了革命道路，在枪林弹雨里结成了革命夫妻。那后来呢？后来我妈妈英年早逝，牺牲了。带着他永远的青春，永远的美丽和永远的爱。再后来，我爸就找到现在这个赵秀兰同志。其实，一个男人
，一辈子有一个像样的女人就够了。哎。这些话，我从来没跟别人说过。你可别说出去啊！为什么呀？因为他们不懂。赵秀兰同志不懂。曹金贵同志，哼，也不懂。罗马尼亚就更别说了。那你说，二丫？是不是就像你说的那种像样的女人？是啊，某种意义上来说，她也是那种可以焕发出青春美丽光彩的姑娘。而且由于她的质朴，这种东西在她身上就显得更自然。哎，你不觉得二丫跟别的姑娘不一样？想什么呢？谁都觉得我胡搅蛮缠，我也以为自己是小气多心。可是张永康把他从厂门口拉回来的时候，只有他自己心里知道他想的是什么。真的想睡觉，最好把衣服脱了，那样容易感冒。我知道你心里不痛快，可是你也得替我想想啊。我但凡能有地方去，我愿意住这儿。再说了，我现在也是厂里的工人，宿舍就该有我一份。你能住，我也能住。起来，起来，起起来，起来！你干什么？什么干什么？谁让你敲着门的？你脑子进水了？你知道苏伟斯多伤心吗？我说你这脑袋当时想什么呢？你这是？我什么都没想，干嘛全都冲我来啊？哎，有本事你打死我！打死！冲这儿来！冲这儿来！我打打打！我打了。买块豆腐撞死吧你
卫斯说了，谁翘的谁休。你是不是男人啊？敢翘不敢休啊？是他妈什么？我自己扎，我自己心里痛快。你是痛快。你就不管别人了，大漠。那你话呢？啊！干什么？哎呀，你要是看上谁了，就说话啊！你可要看好了啊！这次表演呢很重要，咱们能不能得到上级领导人力物力的支持，全看这一次了啊！对，嗯嗯嗯，哎呀。怎么了？你谁都没看上啊？要不就还是张永康吧钱二丫两个人，嘿嘿嘿，啊，太棒了！祝贺你啊，傻瓜！哎，我也得谢谢你啊。我听说了，要不是因为你啊，我就……你最应该感谢的是乔二丫。嘿嘿，我都听说了啊，他谁都没选，就单单选了你。那是因为我的手法好。和他最合适，是吗？这话我听着不对味儿啊。那你的意思是说，我们这事儿里头还有别的事儿？我可没这么说啊！你把我当成什么人了？真没劲，真没劲呐！没劲！张永康，哎呦，你快给我起来，脏不拉几的！老铁，张永康。起来，起来，起不来。啊哈哈哈哈哈！起不来，好厌烦，真是。二爷，二爷，你看到你自己的名字紧不紧张啊？哎呦，那你可不像你爸爸的闺女啊！我跟你讲啊，对，要放松，大胆啊！喝水，来，来。你们聊，哎呀，你知道啥叫表演吗？知道，就跟在戏台上唱戏一样。那你上台唱过戏吗？没有，没有。我听说啊，那些上台唱戏的人呢、啊，只要一上了台，就什么都不害怕了，甭管底下坐多少人，都不在乎。对呀、啊。哦，我明白了，您是说。让我就当做是坐在稻田里头，呃，前面就当是一垄一垄一垄的稻子，没错没错，就这个意思。<笑>明天啊，我
，甭管来多少人，你就要低头干你的活，就当没看见啊。嗯，来喝水。嗯嗯，开水吧。哎，那我明天穿什么呀？穿什么都行啊。哎，那怎么行啊？啊，明天还有那照电影的呢，那怎么能随便穿呢？那你说他明天穿什么呀？穿白衬衫。就是那种小尖领子、小袖子白衬衫，往身上一穿呢，又精神又利索，挺好看的。啊，可是我没有白衬衫，而且在我们乡下，只有死了人才穿白衣服。哎，这你不懂，穿白衬衫好看。看，要不然啊，我去管别人借一件着。嗯，就借魏慈的吧，我记得他有那么一件，就借他的吧。要不，我自己去跟他说。我保证，这次完了以后啊，我不再跟他上一个花楼了，行不行、啊？不行。我一想到，连市里的领导都要看到你们俩一起表演，心里就不舒服。保不齐，人家就想。这两个人可真是天生的一对啊！哼，我跟你才是天生的一对儿。嗯，你少来，人家领导一高兴，来过来，都站好了，我来给你们俩做一个介绍人。以后革命的路上，你们就风雨同舟吧。啊<笑>那我先回车间去了。哎，我想跟你商量件事儿，我想。借你那件尖领子小袖子的白衬衣，干嘛呀？去穿一下。明天要穿的。为什么非得借我那件？因为赵阿姨还有曹主任他们都说，就属你那件最敞亮、最漂亮了。你要是不愿意借，就算了。谁说我不愿意借了？呃，那我我一定穿完以后，我帮你洗干净还给你。我给你拿。是这件吗？谢谢啊。哎，还是我洗完了再给你。关系到咱们厂的脸面，脸面。哎，这是什么呀？漂白水啊！回去啊，把那件衬衣漂一漂。哟，你这么勤快啊！一下都学会爱屋及乌了哈。去啊，静姐，可以呀、啊。去你的！你什么时候有时间把我的白衬衣也漂漂呗？想得美！快走吧。好，下班喽。新人是难以琢磨的。苏伟慈的大度使我感动，这种感动是甜蜜的。在工作上，我和二丫配合的也越来越默契，一切都是那么的美好。可是，一件意想不到的怪事发生了。
点吧，别磨蹭了，马上就要开始了啊！哎，打扮的漂亮点啊！知道了。梁书记，我到得这样啊！我一接到你电话，我就赶来了。怎么样？一切都顺利，一切都顺利。好。哎，快点，快点啊！老工人赵秀兰，哎，你好，云锦设计师走迪克，哦，你好，这是新一代呃置景工人代表张永康，哦，张永康同志，你好，梁总，你好，你好，你好，你们看看，历史就是这样进步的嘛，啊，我们古老的传统产业就应该注入这样的新生命力嘛，啊。呃，今天就由呃张永康同志和乔二丫同志给你表演。好，邹书记，邹书记，不好了，乔二丫的眼睛啊，肿的什么也看不见了。怎么回事？不知道啊，这可、个、怎么办？乱弹琴。二丫同志，你这到底怎么弄的？我就早晨起来洗了把脸，我洗完脸以后啊，那眼睛疼得睁都睁不开，直流眼泪。哎呀，二丫呀，你说怎么办呢？这不是急死人了吗？嗨，弄清楚了，这就是西式的漂白水啊！你问问，嗯、二丫不会用这洗的脸吧？啊，他缺心眼儿啊！走，问问他去。哎，等等，周迪克。啊。哎，老张，你怎么给倒了？废了，苏伟慈，你不信任苏伟慈啊？这不是信任不信任的问题，全场上下哪有漂白水啊？医务室，你把水给倒了。苏伟慈跳进长江也说不清楚了，管不了那么多了。混蛋！报道同志啊，看来阶级斗争还是不能放松啊。毛主席说，他存在于我们社会生活的每一个角落，不能让旧势力重新抬头，尤其是老行业。啊，我明白。好，我走了。有人反映说，你从医务室拿了一瓶漂白水，有这么回事吗？那瓶漂白水你用来做什么了？哦，我用它漂我的一件白衬衣。哦，有人能证明吗？罗马尼亚。嗯，那水在哪里啊？我用完了，就把它放到宿舍的地上了。可是，据我们了解，那个盆儿是空的呀。不可能，我用完了那水，我就没倒，我一直放在地上。那天我太累了，然后我就先睡了，就忘了这事儿。好了，你可以走了。不是那个那个水，我苏伟慈同志，你要相信组织，我们呢，不可能放过一个坏人，但是我们也绝对不会冤枉一个好人。你先回去吧，我们一定会调查清楚。
。刘科长，你们一定要把……好好好，你先回吧，我们还要继续调查呢。放心吧。你干嘛坐人床上啊？我老坐他床上，怎么了？谁让你坐人床上的？坐这儿来。嗯、妹子，怎么了？谁把我的水倒了？我呀，我给你倒的。小心眼的女人，张海涛，你把苏伟慈给害了，你知道吗？这盆水是证据，我早就跟你说不能倒。你们俩都出去，出去，说你呢。别生气了，你们知道这意味着什么？啊，这意味着刚刚得到机会的云锦，现在又危险了。有人说，咱们厂子有旧事，有阶级斗争，在哪儿呢？一家家花楼，还要重新被推倒，把它锁起来。我们辜负了历史交给我们的重任，辜负了总理对我们的托付。宋书记，哟，二丫，你怎么样了？没事的，邹叔叔。这事儿跟微词没关系，你们千万不要。好好好，我知道，我知道啊。他昨天帮我洗衣服来着。啊。我早晨一着急，就用他洗脸盆里的水洗脸。当时我闻那水的味儿好像有点怪啊，这什么味儿啊？酸酸的，特别刺鼻。但是我一着急，我我就……哎，二丫，你别着急，安心养好伤啊，按时换药啊，好不好？啊，走吧。哎，周叔叔再见。好，再见。我知道了啊，好，好，来。多了，哦，那就好，一会儿我再给你换点药啊。哎，来，好，到了。哎，小心，小心啊！哎，微慈，我跟他们说清楚了，不是你。你给我擦眼睛的时候，我就知道不是你，因为你的手是干的，是热的。我就知道你心里很干净，没做亏心事。做了亏心事的人，手就是湿的和冷的。谢谢你。哎，魏慈，魏慈，魏慈，行，那我给你占个位。这回站好了。哎，哎，魏慈，魏慈，魏慈，你还真生我气啊！我
知道我这么做不对，可是你也得体谅我呀。当时那事情一发生，我脑子就乱了，哪能还想那么多呀？魏慈，哎，如果换过来，这件事儿发生在你身上，我根本就不会怀疑是你干的。哎，魏慈，我不是把你的话、玩笑话当成真的了吗？好，好，好，我下次啊，你说什么我都不当真，好吧？根本就不是这个问题，张永刚，你对我连起码的信任和尊重都没有。苏伟慈，你别给我磕大帽子行不行？哎，妹子，你真的就不给我一个机会了？我已经想清楚了，我们俩不合适，以后。还是做普通同志吧，魏慈，苏慈，苏慈，你给我站住！